রাজধানীর আশকোনায় র‍্যাবের ফোর্সেস ব্যারাকে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে নিহত এক দুই র‍্যাব সদস্য আহত কারাগার বিমানবন্দর ও নৌবন্দরে বাড়তি সতর্কতা শীতাকুণ্ডে গ্রেনেড সহ জঙ্গিদের আটকে সহায়তার পর নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কায় সাধন কুটিরের অধিবাসীরা ব্যবস্থা নিয়ে আশ্বাস পুলিশের চারটি মামলা দায়ের বঙ্গবন্ধুর 97 তম জন্মবার্ষিকীতে টঙ্গীপাড়ায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা দেশের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলার আহ্বান শেখ হাসিনা ব্যাংক কর্মকর্তা আরিফা হত্যাকাণ্ডের সিসিটিভি ফুটেজ এখন পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়নি প্রাক্তন স্বামী বাড়ির মালিকের কাছ থেকে মিলল আরো তথ্য এবং শততম টেস্ট স্মরণীয় করে রাখার আভাস বাংলাদেশের সাকিব আল হাসানের সেঞ্চুরিতে দেশের বাইরে সর্বোচ্চ লিটের রেকর্ড দিন শেষে 75 রানে এগিয়ে টাইগাররা প্রবাসী সময়ের সঙ্গে আছি আমি তোহা খান তামিম রাজধানীর আশকোনায় হাজি ক্যাম্পের পাশে র‍্যাবের অস্থায়ী কার্যালয়ে শুক্রবার আত্মঘাতী বোমা হামলা চালানো হয়েছে এতে ঘটনাস্থলে নিহত হয় বোমা বহনকারী এই ঘটনায় আহত হয়েছে দুই র‍্যাব সদস্য তাদের ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে র‍্যাবের ধারণা বিস্ফোরক বহনকারী ব্যক্তি কোনো জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্য ঘড়ির কাটায় আনুমানিক দুপুর 1টা শুক্রবার হয় অনেকেই মসজিদে নামাজ পড়তে ব্যস্ত রাস্তাঘাটও ছিল অনেকটা ফাঁকা এই সুযোগে আশকুনা এলাকার অস্থায়ী র‍্যাব ক্যাম্পের সীমানা দেয়ালে নিচ দিয়ে ঢুকে পড়ে বোমা বহনকারী এক ব্যক্তি র‍্যাব জানায় তাকে সন্দেহ হলে র‍্যাবের দুই সদস্য ধরার চেষ্টা করে এই সময় বিস্ফোরক বহনকারী ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করলে ঘটে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটনাস্থলেই নিহত হয় ওই ব্যক্তি আহত হয় র‍্যাবের দুই সদস্য একজন অপরিচিত একটি লোককে ওই বাউন্ডারির যে ওয়াল আছে ওয়ালের নিচ দিয়ে আসতে দেখে ভিতরে পর এক সময় তাকে চ্যালেঞ্জ করে যে সে কোথায় যাচ্ছে কেন যেহেতু অপরিচিত একজন লোক এই চ্যালেঞ্জ করার প্রেক্ষিতেই যে এসেছিল সে স্কেপ করার চেষ্টা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে যে স্কেপ করার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে একটা এক্সপ্লোশন হয় এবং তার সঙ্গে যে বোমা ছিল সেই এক্সপ্লোশনেই সে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় এবং আমাদের ওইখানে যে দুইজন র‍্যাব সদস্য ছিল তারা যখন যারা চ্যালেঞ্জ করে তারাও এই বোমাতে কিছু আহত হয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান মসজিদে নামাজের অপেক্ষায় ছিলেন মুসল্লিরা হঠাৎ করেই বিকট শব্দ শুনতে পান তারা অনেকেই ছোটাছুটি করে বের হয়ে আসেন মসজিদ থেকে বিকট একটা শব্দ হলো শব্দের পর সবাই ইমাম সাহেব সহ স্টপ হয়ে গেছে বের হয়ে আমরা একটু কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলাম যে দেখি দুইটা পা দেখা যায় আর শুরু মুখটা এতটুকু ফেজ দেখা যায় বডিটা সম্পূর্ণ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে ব্লগ সাহেবে যখন বয়ান দেয় তখন ইমাম সাহেব এইভাবে খাইত হয়ে গেছে তখন আমরা সব মনে মনে ভাবছি কি হইল রে তখন ইমাম সাহেব হয়েছে যে কিছু হয় নাই নমাজ পড়ো নমাজ পড়ো এইভাবে আমরা রয়ে গেছি আর আমরা বারে বারই নেই ঘটনার পর পুরো এলাকা নিরাপত্তা বাড়ানো হয় উপস্থিত হন র‍্যাবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ও বোম ডিসপোজাল ইউনিট বিস্ফোরক বহনকারী ব্যক্তি কোনো জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্য হতে পারে বলে ধারণা করছে র‍্যাব কোন দলের কোন জঙ্গি গোষ্ঠীর এই সাই আগেই মুহূর্তে আসলে বলা সম্ভবপর না তারা ভালোভাবেই জানেন তবে যারা এক্সপ্রেসিভ অন্য অন্য আনুষ্ঠানিকতে ধারণা করা হচ্ছে কোনো জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্য আহত দুই র‍্যাব সদস্যকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তারা আশঙ্কামুক্ত রয়েছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটলেও খুদ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ব্যারাকে ঢুকে এ ধরনের আত্মঘাতী হামলার ঘটনা এবারই প্রথম আর এতে দেশের জঙ্গি তৎপরতায় যুক্ত করল নতুন আরেকটি মাত্রা আর দিয়ে গেল সতর্ক বার্তাও আশকোনার অস্থায়ী র‍্যাব ক্যাম্প থেকে জুনায়েদ আল হাবিব সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে রাজধানীতে র‍্যাবের অস্থায়ী ক্যাম্পে আত্মঘাতী বোমা হামলার পর দেশের সব কারাগারে রেড অ্যালার্ট এবং বিমানবন্দরে বাড়তি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে চট্টগ্রাম জেল কর্তৃপক্ষ জানায় শুক্রবার দুপুর দুইটার দিকে রেড অ্যালার্ট জারির পর কারারক্ষী কর্মকর্তা ও কর্মচারী সহ সবাইকে সতর্ক অবস্থানে রাখা হয়েছে কারাগারের বাইরে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত নিরাপত্তা কর্মী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কারাগারের আশপাশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সড়কে যানবাহন সহ জনসাধারণের চলাচল নজরদারিতে রাখা হয়েছে এছাড়া দেশের সবগুলো বিমানবন্দরে সতর্কতা জারি করা হয়েছে যাত্রী প্রবেশ পথে জোরদার করা হয়েছে তল্লাশি ব্যবস্থা পাশাপাশি যাত্রীদের সঙ্গে দর্শনার্থীদের প্রবেশাধিকার সীমিত করা হয়েছে
আমাদের সকল স্টাফ সকল অফিসার সবাই এলার্ট অবস্থায় আছে আমরা যে কোনো পরিস্থিতি যে কোনো সময় মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত জঙ্গি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আমাদের সব সময় নিরাপত্তা জোরদার আছে এবং ইনশাল্লাহ থাকবে রাজধানীর আশকোনায় র্যাবের অস্থায়ী ক্যাম্পে হামলার ঘটনা দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় হুমকি বলে মনে করছেন অপরাধ বিশ্লেষকরা এ ধরনের আত্মঘাতী হামলা সহ যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে আরও তৎপর হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তারা সেই সঙ্গে জঙ্গিদের কারা মদত দিচ্ছে তা খুঁজে বের করতে না পারলে জঙ্গি তৎপরতা থামানো সম্ভব নয় বলেও মনে করেন তারা গত বুধবার চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জঙ্গি আস্তানায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর অভিযানে চার জঙ্গি নিহত হয় উদ্ধার করা হয় ভবনে থাকা শিশু ও নারী সহ বিশ জনকে এর একদিন পরই রাজধানীর আশকোনায় হাজি ক্যাম্পের কাছে প্রস্তাবিত র্যাবের সদর দপ্তরে আত্মঘাতী জঙ্গি হামলা হয় এতে নিহত হয় হামলাকারী যুবক আগে পরে অনেক জঙ্গি হামলা হলেও দেশের ইতিহাসে ভয়াবহ জঙ্গি হামলা হয় গুলশানের হোলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় এতে নিরাপত্তা রক্ষা বাহিনীর সদস্যসহ ২২ জন নিহত হয় যাদের বেশিরভাগই বিদেশি নাগরিক এরপর সোলাকিয়ায় জঙ্গি হামলা হয় এতেও এক নিরাপত্তা রক্ষা বাহিনীর সদস্যসহ নিহত হয় এক নারী জঙ্গিদের এমন হামলা বন্ধ করতে পিছনের মদতদাতাদেরও খুঁজে বের করার কথা বলছেন অপরাধ বিশেষজ্ঞরা আমরা কিন্তু গোড়ায় এখনও যেতে পারিনি মানে কারা অস্ত্রের সরবরাহ করছে কারা কিভাবে তারা এই ইয়েগুলো এক্সপ্লোসিভগুলো পাচ্ছে কে তাদেরকে মোটিভেট করছে আমরাও কিন্তু সেকেন্ড লাইন থার্ড লাইন ওখানে যেতে পারছি না ওটা কিন্তু আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর উপর হামলা ঠেকাতে সব বাহিনীর মধ্যে সমঝোতা ও সমন্বয় দরকার বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা এই মুহূর্তে আমি মনে করি যে সিকিউরিটি কনসার্নগুলো আছে বিশেষ করে আমি সমস্ত বাহিনীগুলোর মধ্যে আমি মনে করি কোয়ার্ডিনেশনটা জরুরি কে কীভাবে লিড নেবে কোন জায়গায় কীভাবে থাকবে এবং সিকিউরিটি যে সমস্ত আমি বলছি আমাদের এয়ারপোর্টগুলো আছে যেখানে এই সমস্ত মানে রেড অ্যালার্ট জারি করা উচিত প্রশাসনিক এবং আইন শৃঙ্খলার মাধ্যমে যে সমস্ত মেজার না সব মেজারগুলো এখন নেওয়া উচিত গত নয় মাসে বড় বড় সাতটি জঙ্গি বিরোধী অভিযান হয়েছে এতে নিহত হয়েছে ৩২ জন জঙ্গি ইমদাদুল হক সময় সংবাদ ঢাকা প্রবাসের সময় আরও থাকছে ঢাকা ও চট্টগ্রামে কুড়িয়ে পাওয়া দুই নবজাতককে দত্তক নিতে আদালতের শরণাপন্ন অনেকেই সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায় বাড়ছে জটিলতা জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস ও মাদক থেকে সন্তানদের দূরে রাখতে সচেতন হতে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে জীবন করতে শিশুদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতানব্বইতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার বিকেলে টুঙ্গিপাড়ায় শিশু সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় তিনি দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলার আহ্বান জানান এদিকে জাতির জনকের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এর আগে এদিন সকালে বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ থেকে আরও জানাচ্ছেন ফেরদুস লিপি ফেরা মায়াবি এক গা কাজল বিলের সাপলা সাদা বলবে তুমি এলে এই গায়েতে ঘুমিয়ে আছে বাংলা মায়ের ছেলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার সর্বকাল সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু জন্ম এই টুঙ্গিপাড়ায় আর এখানে চিরনিদ্রায় সাহিত্য তিনি তাই শুক্রবার তার জন্মবার্ষিকীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় তিন বাহিনীর একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে পরে সমাধিস্থলে মোনাজাতে অংশ নেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এরপর আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে কেন্দ্র নেতাদের সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধু সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি সার্বভৌমত্ব স্বাধীনতা প্রিয় লাল সবুজ পতাকা তাই যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন বঙ্গবন্ধু 
জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বিকেলে সমাধি প্রাঙ্গণে আয়োজিত শিশু সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী এই সময় তিনি বলেন দেশে কোনো পথ শিশু থাকবে না প্রতিটি শিশু শিক্ষা নিশ্চিতে কাজ করছে সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন সেই শিক্ষার আলোকেই করছি তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি একটা শিশু রাস্তায় ঘুরবে না স্কুলে যাবে পড়াশোনা করবে পড়াশোনার সুযোগ আমরা করে দিচ্ছি শুধু তাই না কোনো পথ শিশু বলে কোনো শিশু থাকবে না সন্তানরা যেন জঙ্গিবাদে না জড়িয়ে পড়ে সেদিকে নজর রাখতে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী যে বাংলাদেশটা একটি শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে আমরা গড়ে তুলতে চাই অনেক চক্রান্ত সহযোদ্ধ মোকাবেলা আমাদের করতে হয় কিন্তু আমরা এই দেশের মানুষ মানুষই পারে যে কোনো অবস্থা মোকাবেলা করতে যদি মানুষ ঐক্যবদ্ধ থাকে তাহলে পারবে আমি সকলের কাছে আহ্বান জানাব যে প্রত্যেকটা অভিভাবক শিক্ষক তারা দেখবেন তাদের নিজের ছেলে মেয়ে কাদের সাথে মেশে বিপথে যাচ্ছে কি না কোনো রকম মাদকাসক্তি অথবা জঙ্গির পথে যাচ্ছে কি না পরে শিশুদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী পেদ্রস্লিপি সময় সংবাদ টুঙ্গিপাড়া গোপালগঞ্জ জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের সাতানব্বইতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘরের এক অনুষ্ঠানে বাবাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন তার ছোট মেয়ে শেখ রেহানা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আওয়ামী লীগের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন সিআরআই দর্শক দেখে নেব শেখ রেহানার সেই স্মৃতিচারণের কিছু অংশ আমি পড়াশোনা শুধু একটা কাজ করতে দেখলেই বলতেন একটু হাতের লেখা লেখো তো একটা পেজ ইংলিশ একটা পেজ বাংলা হাতের লেখা লেখো আর একটু টাইম টেবিল নামতা লেখো এই একটা ওই দেখলেই ওইটা শোনার ভয় একটু লুকিয়ে থাকতাম যে হ্যাঁ এই রে এই বুঝে ধরল একটু রাত্রেবেলা ইচ্ছা করে ঘুমিয়ে পড়তাম ভান করতাম ঘুমানো যে ভাত খাবো না আমি জানতাম যে বাবা যত রাতে আসুক আমাকে খাইয়ে না দিয়ে উনি ঘুমাবেন না তো ঘুমের ভান করতাম কিন্তু ঠিকই হা করতাম কে তারপরে পরে বলতাম আমি তো ঘুমাই নেই আব্বা বলতেন হ্যাঁ আমি জানি তুমি ঘুমাও নেই আর মা বলতেন না খিদা লাগলে ঠিকই খাবে পরে সবাই যখন একসাথে স্কুলে যেতাম বন্ধুরা ঈদের সময় জন্মদিনে বলতো আজকে বাবার সাথে দোকানে গিয়েছিলাম এটা তখন আমার খুব কান্না পেত যে সবাই বাবার হাত ধরে দোকানে যায় আমার বাবা দোকানে যাওয়ার সুযোগ পায়নি একবার আমি জোর করে বললাম না আজকে আমাকে নিউ মার্কেটে নিয়ে যেতেই হবে তখন এত শপিং মল টল কিছু ছিল না নিউ মার্কেটে ছিল আমাদের মানে মনে হতো যে আমরা একেবারে বেহেস্তে চলে আসছি হ্যাভেন আমাদের জন্য তা ম্যাডাম যে আপনি যে আমাকে নিজের হাতে জামা কিনে দেবেন পুতুল কিনে দেবেন যাতে আমি স্কুলে যে বন্ধুদের বলতে পারি যে তখন আমি ক্লাস টু থ্রিতে পড়ি যে আমাকে আমার বাবা কিনে দেবে স্কুলে বন্ধুদের সঙ্গে যেন একটু বলতে পারি যে এই দেখো আমার বাবা আমাকে কিনে দিয়ে বাস্কেটবল খেলতাম ক্রিকেট ব্যাডমিন্টন শীত আসলেই আব্বার সঙ্গে উনি জেলের বাইরে থাকলে আমরা ওখানে ব্যাডমিন্টন খেলতাম আমাদের র্যাকেটগুলো খুব ছোট ছোট ছিল আব্বারগুলো বড় ছিল আমাদেরগুলো ছোট তো সবাই আমরা ভাই বোনরা আব্বা মা মিলে আমরা ওখানে খেলতাম সাহসিকতার সঙ্গে সীতাকুণ্ডে গ্রেনেড সহ জঙ্গিদের আটকে সহায়তার পর এখন নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কে সাধন কুটিরের মালিক সুভাষিস দম্পতি শুধু এই দম্পতি নয় জঙ্গি আস্তানায় অভিযানের পর এখনও আতঙ্ক কাটেনি তাদের আত্মীয় ও স্থানীয়দের মাঝে তবে পুলিশ বলছে পালিয়ে যাওয়া জঙ্গিদের গ্রেফতারের পাশাপাশি এলাকাবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সাখাওয়াত ত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের পার্শ্ববর্তী সীতাকুণ্ড উপজেলার নামার বাজার এলাকার ছোট্ট একটি বাসা সাধন কুটির জঙ্গিদের অবস্থান ও তাদেরকে আটকের পর গত দুদিন ধরে দেশব্যাপী আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এই বাসাটি এই ভবনের মালিক সুভাষ এবং তার স্ত্রী ছবি রানী অসীম সাহসিকতার সাথে একটি বড় ধরনের আত্মঘাতী জঙ্গি আক্রমণ ঠেকিয়ে দিয়েছেন আর তাদেরকে সহায়তা করেছেন তাদের দুই নিকটাত্মীয় সাগর ভট্টাচার্য ও মুক্তি দে 
গরমিল তথ্য দেওয়ার কারণে সন্দেহ থেকে বাড়ির ভাড়াটে আত্মঘাতী জঙ্গি দম্পতিকে চাপটে ধরেন তারা নারী জঙ্গি সদস্য কোমরে বেঁধে রাখা আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের চেষ্টা করলো তারা মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে প্রতিরোধ করে পুলিশের হাতে তুলে দেন সেদিনের ঘটনার অকুতুবই দুই পরিবার কেন যেন এখন অজানা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন রেশমের সাবাসটা মানে আমার সুকুম এটাই ইয়াসিন রেশম দেব এটা মানে মানে কন্ত না আসছে আমি এটা ইয়ে করতে পারি না मात्रोमीटर हिंदू पुलिस बदी हुए सीतुंड थाना मामला अस्त्र विस्फोरक हत्या और सन्स दमन आईने सकाले चार मामला है पुलिस जाना यह सब मामल नामार बजार के आटक हवा जेमि सदस्य जसीम तरह स्त्री आर्जिना सह छजे नाम उल्लेख और कैक जन के अज्ञातनामा आसामी एदि प्रेमतल आस्ताना निहत पांचजे मध्य तीनजें परिचय निश्चित कर पुलिस निहतरा जंगी जसीम बन जोबाइदा भग्निपति कमालउद्दीन और तरह दुई बचर ऐले तब अन्य दूजे परिचय एखो जाना जा এদিকে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গি আস্তানা থেকে আটক দুই জেএমবি সদস্য জসীম ও আরজিনার বারো দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত শুক্রবার রাতে জেলা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হোসেন মোহাম্মদ রেজা এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন এর আগে শুক্রবার রাত পৌনে দশটার দিকে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পুলিশ আদালতে দুই আসামিকে হাজির করে পরে পুলিশ দুটি মামলার প্রতিটিতে পনেরো দিন করে তিরিশ দিনের রিমান্ড আবেদন করে এ সময় সন্ত্রাস দমন আইন মামলায় সাত দিন এবং অস্ত্র আইন মামলায় পাঁচ দিন করে দুজনের বারো দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত প্রতি মামলায় পনেরো দিন করে রিমান্ড চেয়েছি আমরা সন্ত্রাস দমন আইনে বিজ্ঞ আদালত সাত দিনের পুলিশ টেবিল মঞ্জুর করেছেন এবং অস্ত্র আইনের মামলায় পাঁচ দিনের পুলিশ টেবিল মঞ্জুর করেছেন জঙ্গি নজরদারি প্রতিষ্ঠান সাইটে প্রকাশিত ভিডিওতে আইএসের আত্মঘাতী হামলাকারী হিসেবে দেখানো চট্টগ্রামের নিয়াজ মোর্শেদ রাজা দু বছর ধরে নিখোঁজ বলে দাবি করেছে তার পরিবার তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ সম্প্রতি জঙ্গি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠান সাইট ইন্টেলিজেন্স গ্রুপের ওয়েবসাইটে বেঙ্গলি সুইসাইড বোম্বার শিরোনামে একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয় এতে সিরিয়ার আইএসের আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী বাংলাদেশি হিসেবে দেখানো ব্যক্তি চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ইউনুসনগরের নিয়াজ মোর্শেদ রাজা বলে জানায় পুলিশ স্বজনরা জানান চট্টগ্রামে একটি স্কুল থেকে এলেভেল শেষে অস্ট্রেলিয়ায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও তথ্য প্রযুক্তিতে উচ্চতর ডিগ্রি নেন নিয়াজ বাবার মৃত্যুর পর দেশে ফিরলেও দু সালের চার মার্চ রাজধানীর বাড়িধারার বাসা থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি বলে দাবি পরিবারের গুলশানের হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলার পর র্যাবের প্রকাশিত নিখোঁজ তালিকায়ও রাজার নাম ছিল এখনো গ্রেফতার হয়নি ব্যাংক কর্মকর্তা আরিফা হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত প্রাক্তন স্বামী ফখরুল ইসলাম রবিন বাসার সিসিটিভির ফুটেজে দেখা যায় বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে আরিফাকে হত্যা করে রবিন এদিকে বাড়ির মালিক ও দারোনের কাছ থেকে পাওয়া গেছে আরও কিছু তথ্য 
বিস্তারিত জানাচ্ছেন শাহরিয়ার দ্বীপ বৃহস্পতিবার সকাল আটটা চুয়াল্লিশ মিনিট মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে সেন্ট্রাল রোডের বাড়ির প্রধান ফটকের দিকে হেঁটে যান ব্যাংক কর্মকর্তা আরিফা এর তিন মিনিট পর সাবেক স্বামী ফখরুল ইসলাম রবিনকে নিয়ে বেশ কিছু জিনিসপত্র সহ বাসার ভেতরে ঢুকেন আরিফা মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে আটটা একান্ন মিনিটে হঠাৎ বাড়ির প্রধান ফটক দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায় রবিন কিছুক্ষণের মধ্যে আশেপাশের লোকজন জড়ো হয়ে দেখতে পান আরিফার নিথর দেহ পড়ে আছে বাসার সিঁড়ির সামনে সে সময় বাসার প্রধান ফটকে দায়িত্ব পালনরত দারোয়ান আব্দুল জলিল জানান রবিনকে এর আগে কখনোই দেখেন তিনি আরিফার কাছে পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই নিজের লোক বলে ঘরে নিয়ে যান রবিনকে এর কিছুক্ষণ পরে চিৎকার শুনে সামনে গিয়ে দারোয়ান দেখতে পান সিঁড়ির সামনে পড়ে আছে আরিফার দেহ ওই ছেলেটার ওই মেয়েটা আসছে ভিতরে তো দোনোজনার হাতে দোনো হাতি ব্যাগ গাড়িটি বসতি ফ্যান পাতিলারি এই মালামাল বাসার এই নিয়ে ওনার ডকসে তারপর আমি এনবি জিজ্ঞেস করলাম মেয়েটা যে লোকটা কি কা আমাদের লোক আর আমি কি বলবো চললে গেছে এদিকে বাড়ির মালিক জানান পাঁচ ছয় মাস আগে মায়ের সঙ্গে সাবলেট হিসেবে ভাড়ায় বাসায় ওঠেন আরিফা ছোট ভাইয়ের অসুস্থতার জন্য কয়েকদিন আগে গ্রামের বাড়িতে চলে যান তার মা মা সহ ছিল মা আজকে দশ পনেরো দিন ওই ছেলেরা অসুস্থ এই জন্য গেছিল ছেলেকে দেখতে বাড়ি ভাড়া নেওয়ার সময় আরিফার বিয়ের বিষয়টি গোপন করা হয় বলে জানান বাড়ির মালিক বলছে যমুনা ব্যাংকে জয়েন করছে মা এখনো আনমেরিট মা সহ এই জন্য রাখছে ধারণা করা হচ্ছে সম্প্রতি আরিফার বিয়ে ঠিক হয়েছিল সে বিষয়টি জানতে পারে রবিন যার কারণে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয় আরিফাকে দু সালে বিয়ে হয় রবিন ও আরিফার বিয়ের পরেই আরিফা জানতে পারে রবিন মাদকাসক্ত মাঝে মাঝে আরিফার উপর নির্যাতন চালাত এর জের ধরেই ছয় মাস আগে রবিনকে তালাক দেয় আরিফা আরিফাকে আবারও সংসারে ফিরিয়ে নিতে ক্রমাগত হুমকি দিয়ে আসছিল রবিন এ ব্যাপারে সম্প্রতি রাজধানী কলাবাগান থানা একটি জিডিও করেছিল আরিফা নিহত আরিফুন্নেসা আরিফা যমুনা ব্যাংকের মতিঝিল শাখার মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ হিসেবে কর্মরত ছিলেন শারিয়া জামান দ্বীপ সময় সংবাদ ঢাকা প্রবাসের সময় আরও থাকছে দিনাজপুরে জোড়া খুনের ঘটনায় গ্রেফতার দুজনের আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি অভ্যন্তরীণ কন্দলের জেরে এই হত্যাকাণ্ড জানিয়েছে পুলিশ এবার প্রবাসের কিছু খবর ক্ষমতার জন্য বিরোধী শক্তি যে কোনো উপায়ে অবলম্বন করতে পারে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের মুখপাত্র সংসদ সদস্য ডক্টর দীপুমণি বলেছেন এ শক্তি আওয়ামী লীগের ভেতরেও অনুপ্রবেশ করে ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করছে যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্কে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতানব্বই তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি এ সময় তিনি দলের নেতাকর্মীদের সতর্ক করার পাশাপাশি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জাতিসংখ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মাসুদ বিন মোমেন মাহবুব রহমান ও আইরিন পারভিন সহ অনেকে ধারণ করতে পারি এবং ওনার যে জীবনের যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যেন ওনার যে স্বপ্নের শোনার মামলা সেটা আমরা গঠনে সকলেই ভূমিকা রাখতে পারি ইতালিতে বিদেশীদের জন্য নতুন কারাগার নির্মাণ অবৈধ শ্রমিকদের বহিষ্কার আদেশের ক্ষমতা বাড়ানো সহ প্রবাস বিরোধী পরিকল্পনা বাতিলের দাবিতে গণ আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রবাসীরা বলেন ইতালি সরকারের অভিবাসী বিরোধী পদক্ষেপ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না অবৈধ শ্রমিকদের বৈধকরণ নাগরিকত্ব আইন শিথিল ফ্যামিলি ভিসার জটিলতার অবসানের দাবিতে বিক্ষোভ করে আসছেন দেশটিতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা ছাড়াও বিভিন্ন দেশের অভিবাসীরা এর আগে গেল বুধবার রোমে ইতালীয় সংসদ ভবনের সামনে ধূমকেতু সোশ্যাল অর্গানাইজেশনের ব্যানারে বিক্ষোভ করে প্রবাসী বাংলাদেশিরা গণ আন্দোলনের একটা প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছি ইনশাল্লাহ আমরা আগামীতে বিদেশের বিরুদ্ধে যদি কোনো কঠোর আইন ব্যবস্থা এই দেশ সরকার করে আমরা সেটা পার্লামেন্টের মাধ্যমে শীতল করার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সবাই কাজ করব শুধু বাংলাদেশি নয় অন্যান্য দেশে যারা আছেন কেউ এটা মেনে নিতে চাবে না সেহেতু সকল বাংলাদেশি ভাই বোন কিংবা অন্যান্য বিদেশিদেরকেও আহ্বান জানাচ্ছি যে 
मुलखयम आवामी लीगर सभापति मोहम्मद असगर आल सभापत एहसान उल हक चौधर संचालन प्रधान अतिथि छेन्न आरब अमिर आवामी लीगर सभापति अल माम सरकार प्रधान बक्ता छेन्न आरब अमिर जुबलीगर साधारण सम्पादक एस एम निजाम विशेष अतिथि छेन्न आरब अमिर आवामी लीगर सह सभापति अनुकूल राम सार्जा आवामी लीगर सभापति बाबू राखाल कुमार गोपसह बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान जन्मवार्षिकी और जतियों शिशु दिवस उपलक्षे आलोचना सभार आयोजन कर स्थानीय समय शुक्रवार विधानी दोहाय राष्ट्रदूत असुद आहमेद सभापत और प्रथम सचिव नाजमुल हकर परिचालन आलोचना सभा अनुष्ठित है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री परराष्ट्रमंत्री परराष्ट्रप्रतिमंत्री बाणी पाठ कर शान जथाक्रमे श्रम काउंसिलर ड सुल इसलम काउंसिलर की जावेद इकबाल श्रम प्रथम सचिव रबिउल इसलम पासपोर्ट विभाग प्रथम सचिव नाजमुल हासान सह और अने कूएते बंगबंधुर जन्मवार्षिकी और जतियों शिशु दिवस उपलक्षे शिशु किशोर चित्रांकन प्रतिजोगता अनुष्ठित स्थानीय समय शुक्रवार विएत बांगलेश दूत उद्योगे दूत हलरूमे प्रतिजोगित आयोजन है प्रथम सचिव मोहम्मद जहिरुल इसलम खान अनुष्ठान उद्बोधन करें प्रशासनिक कर्मता मोहम्मद मिजानुर रहमान तत्वधने कूएत प्रवसी ऊनसत्तर जन बांगलेशी शिशु किशोर अंश नए यह अनुष्ठान ता शेख मुजिबुर रहमान छविसह बांगलेशर विभिन्न प्रेक्षापटर छवि आंके आगामी उन्नीस मार्च प्रतिजोगित पुरस्कार वितरणी और आलोचना सभा अनुष्ठित फ्रांसे बांगलेश दूत बंगबंधुर जन्मवार्षिकी उपलक्षे आयोजित अनुष्ठान आवामी लीगर दुई ग्रुपे संघर्ष हो स्थानीय समय शुक्रवार विरिसर दूत हलरूमे अनुष्ठान चलकालीन मुक्तिजोधार आसन नहीं प्रथम दुपक्षर मध्य तर्कतर्की है और एक पर मारामारी बाधे एरपर राष्ट्रदूत हस्तक्षेपे परिस्थिति नियंत्रण आसले अनुष्ठान बन्ध कर देते क्षोभ प्रकाश करें फ्रांसे बसबाशरत प्रवसी बांगलेश घटनस्थले पुलिस मोतन देश एख साम्प्रदायिक शक्तर विपद मुक्त नये उल्लेख कर सड़क पर सेतुमंत्री अबैदुल कदर विएनपि साम्प्रदायिक शक्तर प्रधान पृष्ठपोषक शुक्रवार विका विश्वविद्यालय चारुकलार बकुलतल में बंगबंधुर सतानबईतम जन्मवार्षिकी उद्यापन अनुष्ठान बक्तव्य रखें आशकोन आत्मघात हमला प्रसंगे देश एख हलिटिजान शोलिकार घटना बेर होते जंगीबादे सफल अभिजान तर अंतरे जला के प्रतिहत करते बंगबंधुर पलतक खनि देशे फिर आनार चेषा चलते खाद्यमंत्री एडभोकेट कमरुल इसलम शुक्रवार सकाले राजधानी सिद्धेश्वरी उच्च बालिका विद्यालय बंगबंधुर जन्मवार्षिकी उपलक्षे आयोजित अनुष्ठान बक्तव्य रखें मध्य 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জঙ্গিরা যাতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সেজন্য প্রত্যেককে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর কামরাঙ্গি চরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 97 তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানান মন্ত্রী এছাড়াও দেশকে অস্থিতিশীল করতে একটি মহল সব সময় ষড়যন্ত্র করছে বলতে অভিযোগ করেন তিনি এই সময় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ও কামরাঙ্গি চরের স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা উপস্থিত ছিলেন পরে জাতির জনকের জন্মবার্ষিকী ও শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে কেক কাটের মন্ত্রী পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর আত্মার শান্তির জন্য দোয়া করা হয় ঢাকা ও চট্টগ্রামে কুড়িয়ে পাওয়া দুই নবজাতককে দত্তক হিসেবে নিতে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন অনেকেই তবে দেশে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন না থাকায় দত্তক নেওয়ার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে জটিলতা এ কারণে সমস্যা সমাধানে শীঘ্রই আইন প্রণয়নের পরামর্শ দিয়েছেন আইনজ্ঞরা গত শনিবার মিরপুরে কুড়িয়ে পাওয়া শিশু আনিশাকে ঢাকা মেডিকেলে নিবিড় তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে তবে ভর্তির পর থেকেই শিশুটিকে দত্তক নেবার জন্য অনেকে এসেছেন হাসপাতালে সশরীরে হাসপাতালে আসা ছাড়াও দেশ বিদেশের অনেকেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করছেন বলে জানাই ডিএমসি তবে শিশুটির সুন্দর ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে দত্তক নেওয়ার ক্ষেত্রে আইনি সহায়তা নেওয়ার আহ্বান জানান হাসপাতাল পরিচালক আগ্রহী ব্যক্তি বা ফ্যামিলি আছে বেশ কয়েকজন আমার সাথে যোগাযোগ করেছে তাদেরকে আমরা যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে যে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে প্রসিজিউর পুরা করে আসতে হবে দ্যাট মিন্স আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ নিয়ে তারপরে আসতে হবে দত্তক নেওয়ার ক্ষেত্রে দেশে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নেই বলে জানান সাবেক বিচারক নানা ধরনের জটিলতা এড়াতে ও মানবিক দৃষ্টিকোণ মাথায় রেখে সরকারকে এ বিষয়ে দ্রুত আইন প্রণয়নের অনুরোধ জানান তিনি বিশ্বস্ততা তার আর্থিক সক্ষমতা সে বাচ্চাটিকে কি কারণে নিতে চাচ্ছে কেন নিতে চাচ্ছে এ বিষয়ে একটা বরং থানা থেকে প্রতিবেদন নিয়ে কোর্টে এটার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিলে আমার মনে হয় সেটাই উত্তম হবে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে কিন্তু বাচ্চা নিচ্ছে বাবা মারাও দিচ্ছে কিংবা কোনো এতিমখানা থেকে নিচ্ছে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে নিচ্ছে সে কারণে একটা সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট একটা আইন থাকলে বিষয়টা সুন্দর হতো এদিকে গেল মাসে চট্টগ্রামে কুড়িয়ে পাওয়া শিশু একুশকে দত্তক নিতে ইতিমধ্যে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন ১৬ জন বাইশে মার্চ এ বিষয়ে শুনানির দিন ধার্য করেছেন আদালত মুজাহিদ শুভ সময় সংবাদ ঢাকা দেশের বাইরের খবর নারদাকাণ্ডের তদন্ত ফার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই কে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্ট আদেশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এ সংক্রান্ত সব নথি নিজেদের হেফাজতে নিয়ে বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট আদালতে উপস্থাপন করার জন্য সিবিআই কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্ট এ নির্দেশ দেন আদালত জানান দুর্নীতিমুক্ত রাজনীতি নিশ্চিত করতে নিরপেক্ষ তদন্ত সংস্থার মাধ্যমে তদন্ত জরুরি নারদাকাণ্ডের সঙ্গে এমপি এবং কয়েকজন মন্ত্রী জড়িত থাকায় পুলিশের পক্ষে নিরপেক্ষ তদন্ত করা সম্ভব না সে সঙ্গে আইপিএস কর্মকর্তা মির্জা হোসেনকে বহিষ্কার করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেন আদালত প্রতিক্রিয়ায় এই আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার ঘোষণা দেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গত বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে নারদা ডট কম নামের একটি অনলাইন পোর্টালে তৃণমূলের বারো সাংসদ এবং কয়েকজন মন্ত্রীর ঘুষ নেওয়ার একটি ভিডিও প্রকাশ হয় দলের পক্ষ থেকে প্রথমে ঘুষ নেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা হয় পরে ফরেন্সিক প্রতিবেদন পেয়ে নিজেদের অবস্থান বদল করে নির্বাচনের জন্য তহবিল গঠনের কথা বলে তৃণমূল খেলার খবর জয় বাংলা কাপ টেস্ট সিরিজের খবর কলম্বোতে শততম টেস্টের তৃতীয় দিনের পুরোটাই নিজেদের করে রাখল বাংলাদেশ সেই সঙ্গে মাইল ফলক স্পর্শের ম্যাচটি স্মরণীয় করে রাখার আভাস দিচ্ছেন টাইগাররা সাকিব আল হাসানের সেঞ্চুরি ও সৈকতের ফিফটিতে দেশের বাইরে টেস্টে বাংলাদেশ পেয়েছে নিজেদের সর্বোচ্চ লিড প্রথম ইনিংসে চারশো রান করে একশো রানের লিড নেয় টাইগাররা জবাবে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে বিনা উইকেটে চুয়ান্ন রানে দিন শেষ করেছে লঙ্কানরা বাংলাদেশ এখনো এগিয়ে আছে পঁচাত্তর রানে সালাউদ্দিন আল মামুনের ক্যামেরায় শ্রীলঙ্কা থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন এস এম ইকবাল 
একেই হয়তো বলে একশত একশ টাইগারদের শততম টেস্টটা শতক হাকিয়েই স্মরণীয় করে রাখলেন সাকিব স্রোতের বিপরীতে গিয়ে ধৈর্যশীল ব্যাটিং তার সঙ্গে মুশফিক ও সৈকতের সাথে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ বলতে গেলে দিনটা তো সাকিব ময়ী সাকিব খেলেন নিজের জন্য দেশটা তার কাছে গৌণ এমন সমালোচনা বিদ্ধ এই অলরাউন্ডার এদিন দেখালেন মুদ্রর উল্টোপিট ষষ্ঠ উইকেটে মুশফিকের সঙ্গে গড়লেন বিরানব্বই রানের পার্টনারশিপ ফিফটি হাকিয়ে মিস্টার ডিপেন্ডেবল ফিরে গেলেও অন্য প্রান্ত অবিচল সাকিব নিজে খেললেন খেলালেন সৈকতকে সাকিবের ব্যাট হাসছে এই ডেবুটেন্ট অনুপ্রেরণা পেলেন সেখানেই অভিষিক্ত ম্যাচেই ফিফটি হাকিয়ে জানান দিলেন রাজ করতে এসেছেন টেস্ট ক্রিকেটে তাদের একশো একুশ রানের জুটিতে তখন লিডে টাইগাররা ইনিংসটাকে আরও বড় করার সুযোগ থাকলেও এরপরই অবশ্য ফিরেছেন এস সেভেন্টি ফাইভ ম্যাচের লাগাম টেনে ধরা বাংলাদেশের লক্ষ্যটা তখন লিড বড় করার মিরাজ সৈকতের ব্যাটে সে পথে ভালো এগুচ্ছিল টাইগাররা তবে ২৪ রান করা মিরাজ হেরাথে কাটা পড়লে থেমে যায় সে ছন্দ এরপর অনেকটা সঙ্গীহীন হয়ে পড়া সৈকত ব্যক্তিগত পঁচাত্তর রান আউট হলে দেশের বাইরে টেস্ট ক্রিকেটে রেকর্ড একশো উনত্রিশ রানের লিড নিয়ে টাইগারদের প্রথম ইনিংস থামে চারশো সাতষট্টিতে পিছিয়ে পড়ে দায়িত্ব বেড়েছে লঙ্কানদেব সেটা মাথায় রেখেই তৃতীয় সেশনে ব্যাট করেছেন থারাঙ্গা করুণারত্নে দিন শেষে কোনো উইকেট না হারিয়ে ঝুলিতে চুয়ান্ন রান জমা করলেও এখনো স্বাগতিকরা পিছিয়ে পঁচাত্তর রানে ব্যাটসম্যানদের দৃঢ়তায় কলম্বো টেস্টের সুবিধাজনক স্থানে বাংলাদেশ তবে তাতে তৃপ্তির ঢেকুর না তুলে এর ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে দ্বিতীয় ইনিংসেও তবে হয়তো স্মরণীয় হয়ে থাকবে টাইগারদের শততম টেস্ট কলম্বোর পিসার ওভাল থেকে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ শ্রীলঙ্কা এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার রাজধানীর আশকোনায় র্যাবের ফোর্সেস ব্যারাকে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে নিহত এক দুই র্যাব সদস্য আহত কারাগার বিমানবন্দর ও নৌবন্দরে বাড়তি সতর্কতা সীতাকুণ্ডে গ্রেনেড সহ জঙ্গিদের আটকে সহায়তার পর নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কায় সাধন কুটিরের অধিবাসীরা ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পুলিশের চারটি মামলা দায়ের বঙ্গবন্ধুর সাতানব্বইতম জন্মবার্ষিকীতে টঙ্গিপাড়ায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা দেশের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলার আহ্বান শেখ হাসিনা ব্যাংক কর্মকর্তা আরিফা হত্যাকাণ্ডের সিসিটিভি ফুটেজ এখন পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়নি প্রাক্তন স্বামী বাড়ির মালিকের কাছ থেকে মিলল আরও তথ্য এবং শততম টেস্ট স্মরণীয় করে রাখার আভাস বাংলাদেশের সাকিব আল হাসানের সেঞ্চুরিতে দেশের বাইরে সর্বোচ্চ লিডের রেকর্ড দিন শেষে পঁচাত্তর রানে এগিয়ে টাইগাররা এ ছিল প্রবাসের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট স্পেস ডিএলডিকে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়